భావించాలి కాంగ్రెస్ అంటేనే బట్టి బట్టి అంటేనే కాంగ్రెస్ సోనియా గాంధీ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ పేరు చెబుతారో లేదు కానీ బట్టి పేరు అయితే తప్పనిసరిగా చెప్పాలన్నట్టు మీ మాటలు ఉంటాయి కానీ మీరు కేసీఆర్ ను తిట్టినట్టుగా ఖమ్మం తెలంగాణ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ నేతలను అంటే తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ నేతలను తిట్టలేకపోతున్నారు మీరు అనేది మీరు చాలా పొరపాటు పడుతున్నారు బహుశా మీరు ఖమ్మంలో నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు చూస్తే ఆ స్టేట్మెంట్లు ఎంత విధాన పరంగా ఉంటాయో ఒకసారి అవన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం పైన మీరు చూడండి అదే కదా కూడా చెప్తాను గజాల స్థలాన్ని అజయ్ అనే అతను ఇర్రెగ్యులర్ గా రెగ్యులేషన్ చేయించుకుంటే దాని మీద బట్టి మాట్లాడు అదే కదా నేను చెప్పాను చాలా స్పష్టంగా చెప్పేవాడు నేను పత్రికల్లో మాట్లాడాను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొచ్చాం నేను చాలా సందర్భాల్లో అసలు ఏ సెక్షన్ అయితే పేద ప్రజల కోసం పెట్టామో ఆ పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడాల్సినటువంటి సెక్షన్ని మీరు ఆసరగా తీసుకొని మీ పార్టీలో చేరినటువంటి వాళ్ళకి రెగ్యులైజ్ చేసి ఒక రకంగా క్విడ్ ప్రో ఇంతకంటే అవినీతి ఏమి ఉండదు అంటే ఒక పార్టీలో గెలిచిన వ్యక్తిని నా పార్టీలోకి వచ్చినందుకు నీకు ఈ రకమైనటువంటి బెనిఫిట్ చేస్తాం ఆర్థిక పరమైన బెనిఫిట్ చేస్తాం అని చెప్పి మీరు ఈ రకంగా చేసి చూపించారని కూడా నేను మాట్లాడాను అసెంబ్లీలో చర్చ వచ్చినప్పుడు ఐదు ఎకరాల భూమి పది ఎకరాల భూమి డబల్ బెడ్రూమ్ భూములకు విరాళంగా ఇస్తాను దానంగా ఇస్తాను అని చెప్తే సీఎం లేచి అతన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు అదే సభలో మీరు ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని మీరు ఎత్తి చూపించలేకపోయారు అది ఆయన పదకొండు వేల గజాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించాడు అక్కడ ముప్పై నలభై కోట్ల రూపాయల స్థలాన్ని కొట్టేసి ఇక్కడ ఈ స్థలాన్ని ఉచితంగా ఇస్తానన్నాడు మీరు ఎత్తి చూపించలేకపోయారు అది మీ ఫెయిల్యూర్ కదా చాలా పొరపాటు నేను ప్రభుత్వాన్ని అడిగాను సభలో మీరు ఎక్కడ మాట్లాడారు సభలో సభలో కూర్చొని మాట్లాడడానికి వారు బైక్ ఇస్తే కదా లేదు ఎవరన్నారో మీరు సభా ప్రొసీడింగ్స్ ఒకసారి మీరు కెమెరా చూడండి నేను చేయొచ్చు ఎట్లా కూర్చున్నాను నేను నర్సి మైక్ మైక్ అని చాలా సందర్భాల్లో నేను ఇట్లా లేచి అడుగుతూనే ఉంటాను కొంచెం పద్ధతిగా అడుగుతాం కాబట్టి అడిగి 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 గొంతు పోయి అరవకుండా కూర్చున్నాం మమ్మల్ని ఆ మైకు చూపారు మీరు చూపారు మళ్ళీ చూపించకుండా మీరు మాట్లాడలేదు అంటారు మేము బయట కూడా మా ఎంఆర్ఓ కూడా చెప్పాను అరే సభలో ఆయన ఫ్రీగా ఇస్తా అంటున్నాడు అన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి మీరు రేటు కడుతున్నారని కూడా అడిగాను నేను ఓకే రేట్ కడుతున్నారు ఏంటని మా ఎంఆర్ఓని అడిగాను నేను ఆయన ఫ్రీకి ఇస్తా అన్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా శభాష్ అన్నాడు మరి మళ్ళీ మీరు రేటు కడుతున్నారు అంటే అది నాకు తెలియదు సార్ అంటాడు అడగ ఈ ఏంతో పాటు ఇంకో ఆయన చేయాలండి వైఎస్ఆర్ పార్టీ పేరు మీద గెలిచి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఆయన గురించి చెప్పాను నువ్వు కాంట్రాక్టుల కోసం రాజశేఖర రెడ్డి గారి పౌరుషాన్నే తేపై తాకట్టు పెట్టావు డైరెక్ట్గా నువ్వు కూడా ఒక నాయకుడు అంటే వాళ్ళందరితో మీరు భాగస్వామిగా ఉన్నారు వ్యాపారాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తూ ఉంటారని ఎంపీ శ్రీనివాస రెడ్డి తోటి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తోటి అంటే నేను అదే 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 చెప్తున్నాను నిజంగా వాళ్ళతో మీకు వ్యాపార లాభం అంటే నేను చెప్తాను నా గురించి ఖమ్మం జిల్లాలో తెలిసినటువంటి అంటే తెలియని తెలియకుండా మాట్లాడే మూర్ఖుల గురించి నేనేం చెప్పలేను చాలామంది ఖమ్మం జిల్లా అని చెప్పుకుంటూ బయటపడి తిరుగుతూ మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు అవగాహన లోపంతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంచెం కొన్ని చోట్ల వాళ్ళకు తెలియనటువంటి అంశాలు తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు జిల్లాలోకి వచ్చి అడిగితే నేనేంటో చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు నేను రాజకీయాన్ని వ్యాపారం కోసం వాడతానా లేకపోతే నా రాజకీయాన్ని లేకపోతే నాకు వచ్చినటువంటి శాసన సభ్యత్వాన్ని ప్రజల కోసం వాడతాను అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చాలా స్పష్టంగా ఆ ప్రజలతో సంబంధం లేకుండా బయట ఉండి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు మాట్లాడేదానికి మనం ఏం చేయలేము